എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും മോർ ഇൻഫോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇനിയൊരു വേൾഡ് വാർ അല്ലെങ്കിൽ ലോക മഹായുദ്ധം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് കുടിവെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയാകുമെന്ന് മുമ്പിലേ പ്രവചിക്കപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുതയാണ് ഓരോ വർഷം കഴിയും തോറും കുടിവെള്ളം കിട്ടാക്കനെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് കേരളത്തിലോ ഇന്ത്യയിലോ മാത്രമല്ല ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കുടിവെള്ളത്തിനായി ജനം നെട്ടോട്ടം ഓടുകയാണ് ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ മോർ ഇൻഫോയിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ ഏകദേശം എഴുപത്തൊന്ന് ശതമാനവും ജലമാണ് അത് തൊണ്ണൂറ്റേഴ് ശതമാനം ജലം കടലിലും സമുദ്രങ്ങളിലുമായിട്ടാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കി മൂന്ന് ശതമാനമുള്ള ശുദ്ധജല നമ്മുടെ പുഴകളിലും കായലുകളിലും പർവ്വതങ്ങളിലും ആർട്ടിക് അന്റാർട്ടിക് പോലുള്ള ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലും ഭൂമിക്കടിയിലുമായിട്ടാണ് ശേഖരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നത് കടലിലെ ജലം മുഴുവൻ ശുദ്ധജലമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നിരിക്കും അവസ്ഥ നമുക്കൊരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ തുടങ്ങാം എന്തുകൊണ്ടാണ് കടൽ ജലത്തിൽ ഉപരസം ഏതാണ്ട് നാനൂറ് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലുള്ള ജലകണങ്ങൾ ദ്രാവക രൂപത്തിലേക്ക് മാറി അങ്ങനെ ജലമുണ്ടായി ആ സമയത്ത് ജലത്തിൽ ഉപരസം തീരെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ അത് അധികം നാൾ നീണ്ടു നിന്നില്ല പിന്നീട് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മഴവെള്ളത്തിൽ അലിയുകയും അതുമൂലം ജലം അമ്ലത്തമുള്ളതായി മാറുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് ഈ ജലം പുഴകളിലൂടെ ഒഴുകുമ്പോൾ മണ്ണിലുള്ള മിനറൽസ് വെള്ളത്തിൽ അലിയുകയും കൂടാതെ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ പൊട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മിനറൽസും ഉപ്പ് കണികളും എല്ലാം നദികൾക്കൂടെ കടലിലെത്തി ഈ ഒരു പ്രതിഭാസം കഴിഞ്ഞ നാനൂറ് കോടി വർഷങ്ങളായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നാം കടലിലുള്ള എല്ലാ ഉപ്പ് കണങ്ങളും എടുത്തു മാറ്റിയാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ പ്രത്യേകിച്ച് ലോകത്തിൽ ജനസംഖ്യയുടെ മൂന്നിലൊന്ന് പേരും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചാകുമ്പോഴേക്കും വെള്ളത്തിനായി കഷ്ടപ്പെടുമെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഉപ്പില്ലാത്ത കടൽ വെള്ളം കടലിലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെ സാരമായി ബാധിക്കും മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയും താപനിലയും ബാധിക്കും അതുമൂലം മനുഷ്യന് ഭൂമിയിൽ നിലനിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാകും ഏതാണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം തരത്തിലുള്ള കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട ജീവജാലങ്ങൾ കടലിലുണ്ട് അതുപോലെ ഇതുവരെ മനുഷ്യന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയാത്ത ജീവജാലങ്ങൾ വേറെയും എല്ലാം ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കപ്പെടും പുതിയ സ്പീഷ്യസിലുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്നും വരാം എന്നാൽ കടൽ വെള്ളത്തിലും ശുദ്ധജലത്തിലും ജീവിക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങൾ ഈ മാറ്റത്തെ അതിജീവിക്കും അതുകൂടാതെ കടലിലുള്ള സസ്യജാലങ്ങൾ നശിക്കുന്നതിന് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് അഥവാ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കാതെ പോകും ഫോട്ടോസിന്തസിസ് പരമാപ്രധാനമായ ഒരു കടമയാണ് ഭൂമിയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇതുമൂലമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഓക്സിജൻ ലഭിക്കുന്നത് കടലിനടിയിലുള്ള സസ്യങ്ങളിലൂടെയാണ് ഏതാണ്ട് അമ്പത് ശതമാനം ഓക്സിജനും ഭൂമിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇതില്ലാതെയാകുന്നതോടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കൂടുകയും ആഗോളതാപനത്തിൻ്റെ തീവ്രത വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും തന്മൂലം ഭൂമിയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ അതിരൂക്ഷമായ ചൂടും മറ്റിടങ്ങളിൽ തണുപ്പും അനുഭവപ്പെടും ഫലത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭൂമി ആർക്കും അതിജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഗ്രഹമായി മാറും അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ എന്നും ഉപയോഗിക്കുന്ന കാണുന്ന ഉപ്പിനെ ഈ ലോകത്തിനെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്ന് എന്തായാലും ഇനി അടുത്ത ദിവസം പുതിയൊരു വിഷയവുമായി ഞാൻ വരുന്നതാണ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും ന